范闲心头微微一颤，手下却没有丝毫减慢。面前这方手桥所散发的气息太过强横，他知道自己这霸道一拳不见得能冲破对方的防御。而刘云散手的厉害，便在于时势变幻无常。一旦对方手桥封住了自己的这一桥，接下来变换出的反击手法，只怕速度会压过自己。而且更关键的是，刘云散手的反击宛似天判浮云，谁也难以捉到真迹。范闲即便不惧，可若真被刘云散手封眠住了，一时间只怕也无法退开。而夜晚很明显是为了捉住或杀死他，一定不会介意拖住他，然后与他人联手合击。嗖的一声，就像是变戏法一样，一支黑色的秀气弩箭突然间从范闲的袖中射了出来，超于了他拳头的速度，嘟的一声射到了叶完的手桥之上。这一手很阴险，范闲一向就是一个阴险的人，然而这嘟的一声显得有问题。秀气的未读弩箭就像是射进了木头里一般，只在叶完那双满是老茧却依然洁白的双手上留下了一个小红点便颓颓然的坠落了下来。叶流云的散手修炼到极致后，可以夹住四顾剑暴力无比的一剑。他的侄孙叶婉很明显没有这种境界，但是面对着范闲阴险射出来的弩箭，却显得异常强悍。黑光之后是一道亮光，嗤的一声，范闲紧握着的拳头忽然间散开了，一把黑色的匕首狠狠地扎了下去。叶婉依然面色沉稳，一丝不动。一拳一掌相交的两只手，却在这黑色的匕首之前变得柔软起来，化成了天上的两团云，轻轻地贴附在了范闲的黑色匕首之旁，令范闲的万千霸道劲气，有若扎入了棉花泥沼之中，没有惊起半点波浪。他强任他强，范闲第一次遇见了叶家真正的明月大江，清风山冈，竟是无法寸进。范闲的右脚重重跺在二人间的石板地上，石板啪的一声如蛛网般碎开。他面色不变，右手食指却是极巧妙的一勾，小手段极出。黑色的匕首顺着他的指尖画了一道极为犀利的亮弧。此时二人已经近在咫尺，夜晚无路可退，范闲必须破路而出。谁都已经在瞬息间将自己的修为提升到了最巅峰的境地。那夹着犀利劲道的黑色匕首一搁。夜晚的双手忽然变成了两株老树，无叶的树枝根根绽开，当当当当，与黑色匕首迅即碰触数十下，但那些枯槁的手指上竟没有留下一丝伤痕。在这电光火石间的一刻，范闲的唇角翘了起来，微微一笑，笑容里只有平静与这平静所代表着的自信，以及这份自信所昭示的强大。指尖的黑色匕首连斩数十下，全部被挡回。他却借势将匕首收了回来。一直平静垂在腰侧的左手紧握成拳，没有赋予任何精妙的角度，也没有夹杂任何一位大宗师所传授的技巧，只是狠狠地砸了过去。轰的一声闷响，范闲的左拳狠狠地砸在了叶完在刹那间重新布好的手桥之上。两位强大的年轻人之间已经进展到武道修为根基的较量。范闲舍弃了一应外在的情绪与技巧，魂不讲理，十分强硬的与叶婉进行着体内真气的搏击，拳与手掌毫无挚爱的碰触在了一起。叶婉的面色微微一黑，瞬息间变白，左脚踩在后方，双手拦在身前。整个人的身体形成了一个漂亮至极的剑字身形，后脚如同一根死死钉在岩石里的桩，两只手就像是一块铁板，拦住了扑面而来的任何攻击。范闲的身体却依然是那般的轻松随意，就像他在愤怒之下很没有头脑的打出了一拳。他的两只脚依然不丁不巴，他的身体依然没个正形，一股强大的波动。从园中二人的身体处向外播散，呼的一声，秋风大作，不知震起了多少碎石与落叶。范闲的眼睛亮了起来，盯着近在咫尺的夜晚，那张微黑肃杀的脸，他似乎也没有想到，夜晚体内的真气竟然强横到了这种程度，居然连续封住了自己的两次暗手之后，还能抵挡住自己蓄势已久的霸道一拳。
。夜晚体内如此雄浑坚实的真气，究竟是怎么炼出来的呢？难道当年此人被流放在南诏的时候，竟是不息不眠的在锤炼自己的精神与意志？一念及此，范闲竟隐隐觉得有些佩服对方。然而员外已有脚步声传来，范闲不想再拖延时间了。范闲微微惊愕。他却不知道，对面的夜晚心中的震惊更是难以言表。夜晚知道自己的实力是多么的强横，但面对范闲这看似随意的一拳，他竟生出了手桥将被冲毁的不吉念头。之所以生出这种念头，纯粹是因为夜晚身处场内，更真切地感受到了比传说中更加强横霸道的范闲的实力。在这一刻。夜晚终于明白“小范大人”这四个字的名声，终于是从哪里来的了。他也终于明白，为什么陛下吩咐自己，若一旦看见范闲，便要先退三步。若先前夜晚不是先退了三步，抢先搭好了手桥，不然以范闲的应激之变、实力之强、出手之狠，只怕会在瞬息间就连环三击，冲毁自己的心神，根本不给自己施展出流云散手的机会。我真的不如他吗？夜晚的表情虽然依然沉稳平静，但心里却是充满了强烈的冲动，要与对方进行最后的拼杀。范闲没有给夜晚这个机会，虽然不可能在一招之内将对方杀死，但他决定给对方留下一个难以磨灭的印象，为这场注定要流传到后世的二人出狱留下一个对自己来说很圆满的结果。所以，范闲的眼睛越来越亮。身上的衣衫在秋风中开始簌簌颤抖，一抹极其微淡却又源源不绝的天地元气，顺着秋风，顺着衣衫上的空洞，顺着他身上的每一寸肌肤，开始不停地灌入他的体内。范闲双眼一闭，遮住了眼中魂意长人的明亮光芒，闷哼一声，左臂暴涨，去势已尽的拳头在这一刻尽力全部被砸直。好吧，堵住了数千里的浩大江水。然而江水越来越高，水势越来越大。忽然间，天公不作美，大雨作，无数万顷的雨水洒入了大江之中，瞬息间将那座大坝冲出了一个溃口。一座江垮的大殿被无数根粗直的原木顶在下方，勉强支撑着这座宫殿的存在。然而大地却开始震动起来。一股本来没有，却突然出现在世间的能量，撼动了大地，摇动了那些原木的根基，让原木根根倒下。大殿失了支撑，轰然塌。从一开始便以不变应万变，以叶家流云散手，以封手势搭手桥，成功的封住了范闲连环三击。叶完并没有任何骄傲之情，哪怕他面对的是强大的范闲。那是因为他自己最清楚自己有多强大。然而此刻，他忽然感觉自己的两只手所搭的桥被冲毁了，自己身体这座大殿要垮塌了。原来范闲的强大还在传说之上，还在自己的判断之上。